Agradeço a presença de todos que vieram nos prestigiar nesse dia em que Nova Acrópole, em parceria com a Unesco, comemora o Dia Mundial da Filosofia, com apoio do Banco do Brasil e da IEL. Nova Acrópole, como é tradicional, todo ano já comemora por vários anos seguidos, esse dia, sempre trazendo à tona temas de, que são relevantes para a comunidade, para a sociedade, e fazemos isso através de eventos e de debates. Este ano, o tema que nós elegemos foi sobre ética. Creio que eu necessito esclarecer muito o motivo, porque é um tema que está sendo debatido não só no Brasil, como todo o mundo, com bastante intensidade, dado o um momento histórico em que vivemos. Quando analisamos os problemas atuais, as causas dos problemas atuais, é quase unânime que vamos encontrar né, como causa desvios de comportamento ético de alguma pessoa ou de algum grupo de pessoas. E eu diria que não só os problemas atuais, se vamos analisar também e ver a história da humanidade, vamos constatar que a maior parte dos problemas que a humanidade já viveu tem por raízes desvios e de comportamentos éticos. E talvez por isso que nós vamos encontrar uma infinidade de tratados sobre o assunto. Eu diria mesmo que eu não creio que temos muita coisa a acrescentar em relação ao que já foi escrito. Agora, eu faria então uma pergunta. Se nós concordamos que a maior parte dos nossos problemas está relacionado com a ética. E se temos tanto material sobre o assunto, por que é tão difícil um comportamento ético? Sempre que eu trato esse assunto é, em sala de aula ou em debates, vem um, um tipo de pergunta como piada, mas que mostra mais ou menos esse espírito que está por trás desse raciocínio de dificuldade de vivência da ética. Às vezes me pergunta, por que será que tudo que é bom é pecado? É imoral? É contrário à lei? Ou faz mal para a saúde? Ou seja, por que será que tudo que é bom tem uma restrição que impede que a gente viva com toda a intensidade possível. Dando com isso a impressão do que a ética é um elemento repressivo. E daí talvez essa dificuldade que nós temos, embora sabendo tudo sobre ética, dos tratados de ética, embora queiramos fazer isso para o bem da humanidade, temos tanta dificuldade em fazê-lo. Ou seja, se ética realmente fosse essa forma de repressão, ela não seria alguma coisa natural do ser humano, seria algo imposta de dentro, de fora para dentro. Ou seja, se não é algo natural, se não é algo próprio do ser humano, daí a sua dificuldade de ser colocada em prática. Ou seja, dá para a gente a sensação de que ética é um remédio inevitável, ou seja, um mal necessário, assim como os remédios amargos que de vez em quando temos que tomar. Felizmente, 
não é isso que pensa os grandes sábios que iluminaram para a gente obras maravilhosas sobre ética. Eles pensam exatamente o contrário. É através da ética que o homem pode chegar a um grau elevado de realização pessoal, individual e também coletiva como consequência. Portanto, a ética seria uma arte de viver para chegar à felicidade. E aí, nesse quadro que vocês têm, nessa tela, que é uma tela de Rafael, ele já mostra aí Platão e Aristóteles que concordam plenamente com esse ponto de vista. Ou seja, ambos consideram a ética um elemento importantíssimo para a felicidade humana. Se vocês notarem bem na tela, Platão está apontando para cima e Aristóteles para baixo. Ou seja, já não tinha muito acordo, mas pelo menos que a ética era importante para os dois, já era assim considerado. Tá? E é isso exatamente em torno disso que eu quero girar a minha palestra. O que é a ética e por que temos tanta dificuldade de ter um comportamento ético. A primeira ponto que eu chamo a atenção é para a origem da palavra, a etimologia da palavra, porque sempre nos remete para a sua essência, que a ética tem a ver, que vem do etos grego, que tem a ver com o caráter ou com o comportamento humano, a, a maneira de ser do ser humano. Evidentemente que não é qualquer caráter e qualquer maneira de ser. Ou seja, é um caráter e uma maneira de ser direcionado para o bem. Ponto. Ou seja, quando eu tenho uma forma de conduta direcionada para o bem, eu estaria falando de ética. E aí eu poderia terminar a palestra que vocês já sabem o que é ética. Mas eu tenho certeza que se terminasse agora a apresentação, todo mundo ia me perguntar assim, mas o que é o bem? Porque no mundo relativo, o que é o bem para uma coisa não é o bem para outra. O que é bom para mim não é bom para você. E sendo assim, então, já que não existe um bem e um mal absoluto, as coisas tornam muito complexas. Porque aí nessa tela, evidentemente, que sem o peixe, o urso não vive. Então, o peixe é o bem do urso, mas o urso é o mal do peixe. E para complicar, nem tudo que é bom para o peixe é bom para o urso. Por exemplo, o peixe adora ficar submerso debaixo da água e necessita. Se eu coloco o urso debaixo da água por muito tempo, ele morre afogado. Portanto, agora começa a complicar, porque eu vou ter que encontrar um bem para cada coisa, um bem para cada ser humano. E aí, começa as justificativas por que nós temos tantos tratados de ética. E não é só isso. Eu também teria que encontrar a relação dessas duas coisas. Eu tenho que saber o que é o bem do peixe para preservá-lo e o que é o bem do urso para preservar e tem que saber como eu vou relacionar o urso com o peixe para preservar a ambos. Porque vocês sabem que se eu terminasse com os peixes, o urso não existiria. E se eu acabo com os ursos, muito provavelmente a quantidade de peixe vai aumentar demais e esse volume de peixe talvez seja mais nocivo para os peixes do que o urso. E é assim que a natureza tem nos demonstrado. Portanto, além de saber o que é próprio de cada coisa, eu tenho que mostrar a relação de, dessa coisa com o todo. E para complicar um pouquinho mais, sobre o ponto de vista das relações, a ciência atual chegou à conclusão que todas as coisas estão relacionadas entre si. No início do século passado, acreditava que uma galáxia, que é um ponto lá no infinito, 
não tinha nada a ver com a nossa galáxia que é outro ponto no outro infinito usando sistemas de cálculos de influências de forças chegaram à conclusão que todas as galáxias por mais distante que esteja estão relacionadas entre si e se vai na micromatéria atualmente por exemplo quando é, estuda a, o comportamento do elétron e da, do, das micro, do, micropartículas, os quarks e assim por diante, percebe que aí há uma interferência muito grande do observador no comportamento da partícula. Ou seja, eu fotografo uma partícula agora, eu observo uma partícula, ela tem um comportamento. Se eu paro de observar ela, ela passa a ter outro comportamento. Então há uma interferência grande entre a gente e a partícula. E esse não é um conhecimento tão novo como a gente imagina já no Egito antigo quando perguntavam para os sábios egípcios se os astros interferiam na vida do ser humano eles respondiam os astros interferem realmente na terra e consequentemente na vida do ser humano mas vocês não podem esquecer um pequeno detalhe o ser humano interfere nos astros existe um poder muito grande do grande do maior em relação ao pequeno mas não esqueça da importância do pequeno em relação ao grande e querem uma prova vocês já viram uma célula em relação ao nosso corpo o tamanho que ela é muito pequenininha e ela interfere no funcionamento do corpo se o corpo não fica muito atento à célula e ela começa a ficar autônoma e começa a reproduzir, que é uma célula cancerosa, ela pode destruir o corpo. Então, a parte interfere no todo e o todo interfere na parte. Ou seja, está tudo interrelacionado e tudo interferindo com tudo. É por isso que nós não podemos falar de uma ética somente sob o ponto de vista do comportamento humano. Temos que falar de uma ética também sob o ponto de vista do comportamento humano com os demais seres da natureza. Ou seja, não só com relação ao comportamento de outros seres humanos. Há um ditado chinês, também que eu gosto muito, para reforçar bem essa ideia, que fala o bater de asas de uma borboleta na China pode ser o gatilho de um furacão que vai destruir por exemplo o Caribe porque está tudo tão perfeitamente equilibrado que o pequeno movimento gera uma interferência muito grande em outras coisas ou seja, está tudo perfeitamente interrelacionado por que chama a atenção disso? Porque o nosso comportamento, na nossa intimidade, dentro do nosso quarto, na nossa casa, ainda que a gente imagine que está só afetando a nós mesmos, está afetando toda a humanidade. E que, portanto, o ser ético não é uma questão de estar perto ou distante das pessoas. É uma questão que nós temos que ser sempre, dada a todos esses argumentos que eu acabei de apresentar. Porque nós, com o nosso comportamento, interferimos até nos astros portanto nós somos tremendamente responsáveis pelo nosso comportamento e daí que vem que como tudo é relativo significa como tudo está em relação com outra coisa isso nos compromete profundamente como seres conscientes a conduta individual afeta o todo. Portanto, nós temos muita responsabilidade. Se a gente levar a sério tudo que eu falei até agora, então nós vamos definir já o primeiro código ético universal. Se o meu comportamento afeta o todo, o meu comportamento afeta a mim mesmo, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então eu tenho que saber o que é bom e o que é ruim. Ou seja, eu tenho que buscar o que um grau de sabedoria aquele que não busca um grau de sabedoria é porque não quer se responsabilizar pelos problemas que acontecem com eles pelos problemas que eles geram na sociedade quando nós não nos responsabilizamos, sabe qual é a tendência nossa? atribuir a responsabilidade para o outro por exemplo, hoje nós vivemos alguns problemas éticos na nossa sociedade 
E nós pensamos que o problema ético que nós estamos vivendo é devido a fulano e a ciclano. Eu quero saber até que ponto o nosso comportamento, nosso comportamento não criou essas pessoas. Porque se eu não conheço o que é o bem e o mal, então eu não tenho condição de ser ético. Agora vocês imaginam. É, eu vou substituir algumas peças, por exemplo, entre os nossos dirigentes. Eu vou buscar entre quais pessoas? Entre nós. Qual é a chance deles pegarem uma pessoa ética para poder substituir o outro? Se nós não sabemos nem o que é o bem e o mal. Daí que nós, como filósofos e principalmente como filósofos acropolitanos, né, convidamos todo mundo a estudar um pouco a filosofia como elemento básico da educação. Eu até falava isso durante o meu o debate, que eu, as perguntas que eu respondi, que um dos pontos fundamentais das escolas é que não estão ensinando para os seres humanos o que é bom e o que é ruim. Não há uma formação do ser humano. Tem que aprender por si. Como as relações são complexas e como eu vou ter que encontrar, vou ter, eu terei que encontrar um bem e um mal de cada coisa e além do mais o bem e o mal da relação disso com o outro imagina a quantidade de tempo que nós vamos ter que estudar sobre o assunto então caberia fazer uma pergunta né não tem por aí não haveria aí um critério geral para ajudar na reflexão sobre o que é o bem e o que é o mal para cada coisa que inclusive quando o Agnaldo, é, Agnello, Agnaldo, Agnaldo respondeu, ele falou, existem alguns critérios gerais. Um desses critérios gerais é o que é o bem. O bem é tudo o que preserva, tudo o que mantém aquilo que você está analisando. Por exemplo, a taça que está aí representada, se eu solto ela no chão, sem que vocês tenham lido nenhum tratado de filosofia, vocês acham que isso seria o bem da taça? Ela deixaria de existir como taça? Ou ela continuaria existindo como taça? Deixaria de existir. Então, isso é o mal dela enquanto a taça. E o bem é tudo que preserva ela, tudo que conserva, inclusive tudo que faz com que ela cumpra a sua função. Então, se eu coloco água dentro da taça, o criador da taça, quando imaginou a taça, ou seja, a ideia que iluminou a taça, o ser da taça, que é a ideia que iluminou a taça, é exatamente para que você possa colocar água. Então, há uma relação perfeita entre a taça, a taça e seu meio. Ok? Então, tudo o que reúne é o bem. Tudo o que separa é o mal. A competição reúne ou separa o ser humano? Então, eu não poderia usar como processo de estímulo à produção. Por quê? Porque ela representa uma coisa que rompe. A colaboração une ou separa? Une. Então eu posso usar. Está vendo que vocês já estão filosofando já sabem o que é o bem e o que é o mal? Pelo menos para as coisas mais simples. Nós vamos complicar um pouquinho mais na frente, mas para essas coisas mais simples já sabemos. Outro critério importante, que eu já comentei na minha apresentação, é que uma vez encontrado o bem de cada coisa, e aí está representada uma colmeia, eu tenho que também fazer a seguinte consideração. O que é bom para a colmeia tem que ser bom para a abelha. O que é bom para a abelha tem que ser bom para a colmeia. O que é bom para o indivíduo é bom para a família, é bom para o Estado. O que é bom para o Estado tem que ser bom para o indivíduo e tem que ser bom para a família. Só que tem um pequeno detalhe. Às vezes, eu tenho que sacrificar a parte em benefício do todo. O que é bom para o organismo é bom para a célula, o que é bom para a célula é bom para o organismo. Mas, às vezes, a célula tem que sacrificar em benefício do organismo. Então, isso seria um outro critério. Muito importante, que inclusive é muito empregado até nos nossos códigos éticos. A ISO 9000 no Brasil já incorporou isso. Quando você vai agir para saber se é certo, você pergunta... Seria esse comportamento meu, ele é correto perante toda a humanidade? Eu pensando para a humanidade, se toda a humanidade tivesse esse comportamento, seria bom? Sim. Então eu tenho que agir localmente 
dentro do meu quarto, isolado daquela forma. Não é só quando nós estamos na presença das pessoas, é quando nós estamos também sós. Por exemplo, nós queremos que o mundo seja belo. Queremos trabalhar para embelezar o mundo. Então, nós queremos um mundo em harmonia, por exemplo. Então, eu tenho que trabalhar para que, na minha intimidade, no meu quarto, meus objetos estejam em perfeita harmonia, estejam bem organizados. Se eu não faço isso, significa que eu estou sendo coerente, incoerente com a minha proposta. E essa incoerência propaga. E eu vou estar sendo, exercendo influência em cima de outras pessoas. Então, o comportamento ético exige, uma vez definido, uma ação local, visão global, para saber o que é o bem e o que é o mal, mas a ação é local. Ok? No final, eu vou abrir para debate, então vocês vão fazendo as perguntas todas, que o tema ainda vou aprofundar um pouco mais, né? e aí vocês vão perguntando, porque ainda vou esclarecer uma série de outros pontos. Ok? Saber o que é bom para uma taça, saber o que é bom para esse objeto aqui, por exemplo, se eu mergulho ele dentro d'água, é bom para ele ou é mal? É mal, então não posso fazê-lo, porque senão ele deixa de ser o que ele é. E assim por diante, é fácil. Mas saber o que é bom para cada ser humano já fica um pouco mais complicado, porque o ser humano não é somente fisicamente. Até fisicamente é complexo. Você já viu essa polêmica da medicina, que o ovo o, o, hoje o ovo faz mal para o ser humano, e amanhã o ovo faz bem e assim por diante, é uma confusão que a gente nunca chega a conclusão nenhuma e olha que nós estamos fazendo, falando só fisicamente mas às vezes há coisas muito interessantes dentro do campo da ética, que vai complicando mais com se tratar do ser humano que é o caso, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás aqui em Brasília uma criança caiu dentro de um tanque de areranha lá no zoológico e aí um ser humano entrou, tirou a criança, foi tão mordido pela areia, esse herói nosso, que veio a falecer das infecções que teve. Vocês consideram, como a, a ético é o comportamento que mantém as coisas como elas são, esse senhor, ao pular dentro do tanque de areia, ele sacrificou a própria vida. Portanto, ele teve um comportamento muito maldoso para o seu corpo. Mas nós consideramos esse homem ético ou não ético? Muito ético. Aliás, mais é, tão ético que nós chamamos eles de herói. Ou seja, é um exemplo, é um modelo para a gente. Então não é só uma questão, o ser humano não é só uma questão física. Ele é muito mais complexo. Portanto, quando eu vou falar o que é bom para o indivíduo humano, já é complicado. Imagina agora para as relações desse indivíduo com a sociedade. Torna as coisas um pouco mais complexas. Mas se eu chegar à conclusão do que é bom para o ser humano, eu posso deduzir do que é bom para a sociedade. Porque o que é bom para a parte é bom para o todo, e o que é bom para o todo é bom para a parte. Embora, às vezes, eu tenha que sacrificar a parte em benefício do todo. Tá ok? Então vamos analisar esse ponto. E eu vou aqui tomar emprestado, já que foi citado também nos painéis, uma ideia de Platão, porque é sempre bom buscar e não inventar a roda novamente. Platão fala que nós temos valores. Valores é aquela coisa que eu atribuo valor em torno, em busca da qual eu me movo. Se isso aqui não tem valor para mim, por exemplo, suponha que isso aqui cheira mal, então eu afasto. Mas se é muito perfumado, eu aproximo. Por quê? Porque eu valorizo esse elemento. Então, valor são os nossos motores. Aquilo faz com que a gente se mexa, se move. Então, ele fala que o, o ser humano tem dois cavalos no motor dele. Eu sei que os nossos motores do nosso carro têm um monte de cavalo, mas o ser humano só tem dois, segundo Platão. Ele tem um cavalo que faz com que ele move pelo mundo terrestre e tem um cavalo que possibilita ele a subir no mundo terrestre. Esses que manjam mais de motor, eu posso falar que nós temos um motor com seis pistões. E o grande problema é que às vezes é só um pistão que funciona. 
E é isso que nós vamos ver agora. Quais são os nossos valores e como nós nos movemos em relação a eles. E como eles nos controlam e como nós podemos ter controle sobre eles. Já viram nesse tratado de ética que quase todos falam que o problema do ser humano é de valores? Então nós vamos tratar desse assunto agora. O que é que nós valorizamos? O que é que nos faz movimentar? Já que um homem é um ser animado. Primeiro desses, está escrito aí, vocês estão lendo? Eu não estou lendo mais nada aqui. Instinto. Ou seja, nós temos dois instintos básicos. O instinto de sobrevivência, que é assim que nós nascemos já queremos mamar. Porque queremos nos alimentar, sobreviver. E depois nós queremos procriar, que é o instinto de preservação da espécie. Então nós temos dois instintos. Eles nos movem muito, nossa vida gira muito em torno de segurança, de querer buscar segurança para alimentar, instinto move muita gente, ou move pouco, enfim, vocês aí analisam que eu não vou chegar no mérito por enquanto. Agora mesmo eu explico um pouco mais. Outro motor muito importante do ser humano, as sensações, que é a sensação do paladar, do tato. Vocês já viram que quando uma pessoa mostra uma coisa para você, você quer pôr a mão? O que você quer? Sentir a sensação do tato do paladar, as sensações visuais, auditivas. A sensação é tão importante para a gente que se a gente fosse colocado dentro de uma sala sem nenhum ruído, por mais de dois dias ficaríamos loucos. Por isso que chegamos em casa e a primeira coisa que a gente faz é liga a televisão, liga o rádio, faz um monte de coisa. Há uns anos atrás, uma, uma, uma francesa, uma psicóloga francesa, querendo mostrar que ela tinha controle sobre as sensações, pediram para que colocasse ela numa mina abandonada, escura, abandonada, uma mina abandonada de mineração, né? no meio da terra, no centro da terra, num buraco muito profundo. E ela foi colocada aí e ficou uma semana sem nenhuma sensação visual, aditiva e assim por diante. Quando sacaram ela dali, tiraram ela dali, ela estava totalmente louca e nunca mais voltou a se equilibrar. Então nós não imaginamos a importância que é as sensações para a gente. Ok? Outro ponto importante, que também nos faz envolver muito, as emoções. Vocês já brincaram com as crianças e colocam eles de cabeça para baixo assim, solta e pega no último momento em que ele fica assim e fala o que para você? De novo. Ah, como nós gostamos das emoções. Isso nos faz viajar, isso nos faz querer subir montanhas. Às vezes chegamos a ser até imprudente de quantas pessoas morrem só porque querem emoções fortes, está aí o trânsito cheio disso agora preste atenção numa coisa interessante os cachorros têm instinto? tem sensações? tem tem emoções? tem, quando chega em casa eles pulam ficam na felicidade, tem uns parece que vai ter, vai ter um ataque de epilepsia então, então alegre que eles ficam então, que diferença tem um ser humano e um animal? É por isso que, que Platão chama que esse tipo de animação, esse cavalo, ânima, chama alma, traduzindo, chama ânima. A, 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 o nome alma vem de ânima, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva. Então, se fosse só esses elementos, nós seríamos o quê? Um animalzinho perfeito. Agora eu pergunto, quanto tempo nós dedicamos a essas três coisas? Instintos, sensações e emoções. Qual é o tempo que nós dedicamos a isso? Bom, e para complicar ainda mais, dizem a mitologia que teve um Deus aí na história, um tal de Prometeu, resolveu colocar em cima dessa confusão a mente. E o homem passou, então, a ter uma forma de ter livre arbítrio sobre os instintos, as sensações e as, e as emoções. Você já viu algum animal que vive na floresta cometer excessos com relação ao instinto ou ele só busca o instinto quando está para procriar, quando está no cio? E nós, 
como colocaram na gente uma mente, agora a gente fica fazendo sexo mental. E a nossa necessidade sexual triplica. E quando nós vamos alimentar, é natural que a, natu que a, a bondade da natureza colocou prazer no nosso alimento, de tal maneira que a necessidade de sobrevivência é prazerosa. Mas nós comemos, quando a gente vai alimentar, nós alimentamos para satisfazer o instinto de sobrevivência ou alimentamos pelo prazer da comida? Então, quando eu vou alimentar, eu já não vou alimentar a quantidade que eu necessito. Eu vou alimentar para sentir o prazer. Eu alimento por prazer e não por necessidade. Uma coisa é eu tenho prazer para alimentar, outra coisa eu alimento por prazer. Quando eu começo a alimentar por prazer, o que, que vai acontecer? Eu como mais do que necessário. O que, que acontece com o corpo? Uh, você está sendo bonzinho com o corpo ou maldoso com o corpo? Por quê? Por luxúria. Comer mais do que necessita para sentir o prazer do paladar. Aí vamos lá, a, a vida, nós precisamos de trocar sentimentos, emoções, agora, por exemplo, se eu desse essa palestra sem emoções, sem sentimentos, vocês iriam dormir todos, eu ia fazer uma palestra sem emoções, sem sentimentos, e vocês teriam que entender tudo da forma como eu estou falando, aí é pra... esse tipo de coisa, é muito importante as emoções, trocar sentimentos, mas uma coisa é agora eu viver em função disso, esses dias mesmo eu estava vendo a história de uma menina que subiu o Everest duas vezes. Disse que muita pouca já conseguiu uma. Ela falou, não, mas eu fiz tudo na vida três vezes. Enquanto eu não fizer três vezes, eu não sossego. Ela tinha pouco mais de 30 anos. Morreu na terceira. Na busca de quê? Emoções. Quando a gente vai para casa, vem esses carros passando a tanto por hora e chega pertinho. Quanto mais emoções, melhor. Da onde é que a gente tira o excesso? da mente identificada com aquilo que nós temos de motivações animais. Esses excessos nós chamamos de, está escrito lá, paixões. E as paixões cegam. Vocês já viram quando uma, uma garotinha chega na casa dela e fala assim para a mamãe, mamãe, encontrei o príncipe encantado. Você está apaixonado. E a mãe, ao bater o olho no príncipe encantado, fala, meu Deus do céu, será que essa menina está cega? E é o contrário também, às vezes chegam os garotos falando que encontrou a princesa encantada, e a mãe bate o olho e fala, é a bruxa, não é a princesa, mas a pessoa não vê. Só está fantasiado de princesa, mas no fundo não é a princesa. Por que que não vê? Porque está cego pelas paixões. Se fôssemos assim, só tivesse esses motores e além do mais esses prazeres, essas motivações intensificadas pela mente nós teríamos esse elemento aí que está representado, que eu não sei se apareceu estou confiando tá certo? não sei se vocês leem, né? agora vão ler nós teríamos um animal pensante não seríamos um ser humano Agora vocês imaginam um animal pensante definindo códigos éticos para si mesmo e para os demais. Ou seja, os seres humanos dominados pelos instintos, pelas sensações e pelas emoções, definindo regras do que é bom e do que é mal. Se ele ainda não sabe o que é bom. Ainda bem que Platão fala, mas o ser humano não é isso, porque senão seria um animal pensante. Mas nós não somos um animal pensante, nós somos um ser humano. Então, nós temos coisas que é somente nossa, os animais não têm. Quais são essas coisas? Vocês já viram os animais saindo de casa para ver o pôr do sol no lago? Vocês já viram eles curtirem os prazeres inteligíveis? Vocês já viram os, o, 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 o cachorrinho chamando a cachorrinha para contemplar uma flor? Não, eles não sentem prazeres inteligíveis, eles não sentem o prazer da beleza. E o homem sente. 
Isso diferencia ele demais do animal. Como o homem sente prazer da beleza, ele sente prazer na harmonia, porque a beleza é a harmonia. E, portanto, ele sente prazer em ter harmônico ele com o outro. O cachorro gosta da briga, o ser humano gosta da harmonia. Tem gente que só gosta da briga, por quê? Porque está interferido mais pelo de baixo do que pelo humano. Porque se é humano, o que ele gosta? Da harmonia. Se está interferido muito pelo humano, ele gosta da harmonia. E tem mais coisas, são seis pistões. Os três de baixo. Você sabe o que é pistão? As mulheres ficam olhando com essa cara. O motor tem um negocinho que explode quando... Os homens, ah, tem certeza que sabem. Então, não vou usar a palavra pistão, senão vai complicar. Certo? São elementos... Quando você tem um carro, cada pistão ele, ele explode, e quando ele explode, ele faz um movimento que gera força, que vai gerar roda. Tá certo? Por isso que o pessoal fala assim que está com um pistão estragado, ou seja, tá, ele começa a falhar, perde a força. Então, nós temos essa força que nos move, que são os, as, a alma, que nós chamamos de alma animal, que nos, move, que nos motiva, que nos faz mover, e temos a alma humana, que agora nós estamos vendo quais são os elementos que compõem essa alma, ou seja, quais são os pistões que compõem essa alma, quais são as forças que compõem essa alma. Uma outra força fundamental para o tema de hoje é a ética. Que é de ética, porque eu já disse lá atrás, a ética, o que é a ética? É tudo que se relaciona com o bem. E o homem tem uma tendência, ele tem prazer em ser bom. Quantas vezes nós saímos de casa só para ajudar uma pessoa? E quantas vezes, às vezes, sacrificamos a nós mesmos pelo benefício de outra pessoa e se sentimos mais prazer pelo outro estar feliz do que para o eu estar feliz? Não é assim? Nós temos o prazer de ser bom. Portanto, nós podemos falar, se considerarmos isso, que a ética poderia surgir naturalmente de dentro de nós. Não ser impositiva, não ser uma força, um remédio amargo que vem de fora para dentro. É um remédio saboroso que me enche de prazer. Por quê? Porque eu tenho prazer pela bondade. E tem um outro prazer também muito interessante, que é o prazer pela verdade, por desvelar os mistérios da natureza desvelar as leis da natureza. Vocês já viram falar desse grande cientista inglês, Stephen Hawking? Já viram? Vocês percebem que eles não têm mais sensação, emoção e nem instinto funcionando mais e vivem numa motivação tremenda de vida. Ele está movido, movido só por quê? Pela busca da verdade, pelo prazer de descobrir as leis da natureza. Ele, nós temos prazeres sensíveis e prazeres inteligíveis e é a composição desses dois motores que nós chegamos o que nós chamamos de ser humano se fosse somente esses de cima ou seja esses não impera mais só impera os de cima seríamos seres divinos é por isso por exemplo vocês já viram quando esse herói que eu acabei de falar, o que que predominou quando ele se atirou dentro d'água? Qual é o motor dele? Foi o quê? Não foi a bondade? Ele teve o prazer de ser bom? Sacrificou todos os outros demais? Nem considerou os demais? Sentindo dor e lá dentro da água? Não foi assim? Então, por isso nós chamamos de heróis, porque os heróis, se vocês forem da mitologia grega, daí a importância do estudo comparativo das religiões, das mitologias, vocês vão ver que os heróis são filhos dos deuses. Metade dele é humano, metade é divino. Significa que ele tem uma intensidade muito grande da bondade no coração dele. Por isso que é Eros, o amor, herói. Eros, o amor, predomina. E ele é capaz de fazer gestos que os seres humanos comuns não são. Portanto, eles são considerados semi-divinos. Se fosse só bondade, seria divino. Como um Cristo, como um Buda e assim por diante. Mas o homem não é nem um grande herói, e nem necessariamente um ser divino. Então, nós somos um ser humano. E como ser humano, nós temos, então, dois motores importantes. Nós temos uma alma, um cavalo, que nossa alma que nos faz ter prazeres inteligíveis e nossa alma que nos faz ter prazeres sensíveis. E Platão faz uma pergunta provocativa. 
quem é o mais feliz dos homens? Esses cegos dominados pelas paixões, em que 99% do tempo dele só está curtindo os prazeres sensíveis, ou esses que têm os prazeres inteligíveis e que nunca deixa de ter também os prazeres sensíveis. Porque se eu existo e eu sou, por exemplo, favorável à harmonia e à justiça, eu vou deixar de comer ou vou continuar comendo? Vou continuar comendo. E eu vou ter prazer na hora que eu como? Sim, porque não é pecado. Eu vou continuar fazendo sexo ou não fazendo sexo? Sim, e não é pecado. Mas numa proporção justa. Então, quais são os prazeres dos quais eu participo? Seis. E do cara que está dominado pelas paixões? Você já viu, por exemplo, um cara que está dominado pelo instinto de sobrevivência? Que ele fica o tempo todo só querendo ganhar dinheiro? E não tem tempo para mais nada? Quais são os prazeres que ele tem? Só os prazeres do instinto. Podendo ter seis prazeres, ele passa a ter quanto? Um. E que às vezes deforma, inclusive, a forma de vida dele. As pessoas que têm muito prazer com a sensação, às vezes acaba com a própria saúde. E às vezes se enveredam em drogas por causa disso. Você sabe que a maconha, por exemplo, ela estimula muito as sensações. Por isso que os maconheiros gostam de comer maconha, tipo, é, fumar maconha e comer doce, porque aguça as sensações. O que, que ele está provocando com isso? Mais sensação, mais sensação, mais sensação. Nós falamos que ele está escravizado pelas sensações. Aqui um ponto importante. O homem, como animal pensante, é muito perigoso. Ele sempre encontrará motivos nobres para justificar os seus excessos. Vocês estão vendo aí uma esfinge? Estão vendo? Sabe o que significa a esfinge? A esfinge tem patas de leão, tão feroz quanto um leão. Tem corpo de touro, tão forte quanto um touro. Tem asas de águia, tão habilidosa contra a águia. Alguém foi e colocou a cabeça na esfinge, colocou ela para pensar. Diz que ela saiu voando e destruindo tudo que existia. Até que um dia, chegou um sábio e ensinou para ela que ela, com a mente que ele deu, podia utilizar para outra coisa. Que ela podia começar a se interessar pelos prazeres inteligíveis ensinou para ela sobre os prazeres do bem então ela começou a contemplar o sol, a luz do sol que simboliza o prazer do bem e ficou calma e o aspecto do leão do touro e da águia ficou sob controle dela dizem que nós somos essa esfinge dominada pelas sensações, emoções e instintos e saímos por aí destruindo tudo e que estão faltando saber usar a mente para começar a dedicar aos prazeres inteligíveis, que são mais intensos do que os prazeres sensíveis. Okay. Imaginem vocês, vocês já têm uma imagem de vocês de um velho sábio? Vocês não imaginam ele numa casa pequenininha? com as coisas dele, com a comida dele simples, tudo muito simples, e no entanto ele feliz, é assim que vocês imaginam? O que, é que ele necessita de tirar da natureza para ele? O que, é que ele necessita de tirar dos outros seres humanos para ele? Nada, porque ele tem tudo aonde? Dentro dele. O homem seria o mais ecológico dos seres se fosse ser humano. Ele não necessitaria da metade das coisas que nós necessitamos. Não provocaria nenhum desequilíbrio na natureza. Por quê? Porque não necessitamos. Então, quando eu morro dentro da natureza, eu morro para ser bondoso com, ele, com ela. Então, o homem seria um Deus dentro da natureza, que ia fazer com que as coisas ficassem mais harmônicas do que são, não um desarmonizador da natureza. Agora, se ele é um esfinge que ainda não dominou a mente e que a mente ainda está a serviço da sensação e do instinto e da emoção, ele é um ser altamente destrutivo e ele faz um mal tremendo a si mesmo e aos demais seres humanos. Ok? Esse é o um mito da esfinge. Olha que a esfinge, segundo alguns historiadores, tem 4 mil anos, outros falam que tem 7, outros falam que tem 12. Quanto tempo o homem debate essa questão da ética e da moral? 
quanto mais um homem se enamora do humano mais autêntica é a ética por quê? porque ela vai nascer da nossa necessidade do nosso prazer natural do bom então a minha atitude nasce de dentro de mim com o estímulo daquilo que eu tenho de bom vou explorar um pouquinho mais na frente um pouco mais de detalhes deste imperativo interior portanto não de uma imposição exterior surgem as normas que definem a conduta individual e as relações sociais adaptadas aos tempos e às circunstâncias então significa que as normas éticas não é para criar restrição ao ser humano é para expandir os prazeres humanos para levá-los a sentir com mais intensidade aquilo que é próprio do homem. Portanto, ela serve para aquelas pessoas que não compreendendo essas coisas, poderem também ter os prazeres inteligíveis, poder desfrutar dos prazeres inteligíveis. A ética não vem do adestramento, ela é fruto da evolução da consciência humana. Palavras de Kant, só para que vocês vejam que os grandes pensadores estão com isso embutido nas suas obras duas coisas enchem a mente de assombro e reverência o céu estrelado sobre mim significa a mente voltada para o mais infinito, para o mais amplo e a lei moral dentro de mim, ou seja a presença do bem dentro de mim Aristóteles não há excelência moral sem discernimento. E agora uma frase muito bonita para encerrar e abrir para a pergunta para vocês. Ninguém nasce é, odiando outras pessoas pela cor da pele ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Isso aqui tem coisas tão bonitas. Vocês conhecem a, a vida de é, Mandela? Você sabe que ele, ficou, que ele ficou 26 anos preso numa cela que não podia nem mexer muito? Qual seria natural? Ele sair dali odiando todo mundo que prendeu ou amando? natural para gente odiando quando ele saiu lá de dentro aquelas pessoas que eram membros da família dele tinha pega, tinha é, feito um doutrinamento em todos os negros na África para odiarem os brancos então estava o campo preparado a guerra dos brancos contra os negros ele falou não isso vai levar a uma guerra eterna. Nós temos que partir de uma revolução feita pela bondade, e não pela revolta, e não pelo ódio. E acreditou, e apostou no amor. Fez uma revolução que tornou a, 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 a África uma potência em pouco tempo. Se não tivesse feito isso, muito provavelmente nós estaríamos hoje vendo mais um grande conflito entre a humanidade. Os negros contra os brancos tinham ensinado as pessoas a odiar quantas revoluções que nós já vimos no mundo fundamentadas na revolta e no ódio não para nunca eternamente dente por dente olho por olho nunca foi ética humana a ética humana a ética, se vocês lembrarem lá do início está se relacionada com quem? com a ideia do Bem, está relacionado com a ideia do bem, é, o motor que move ela é o amor e não o ódio e outras coisas mais. Isso mudaria muitas coisas dentro da sociedade. Então, ele fala uma coisa muito importante que está dentro da chave da formação do caráter. Nós temos que ensinar as pessoas a amar. Não se nasce sabendo. Eu posso aprender a gostar de uma coisa que faz bem para mim e posso aprender a gostar de uma coisa que destrói a mim.
Por exemplo, eu posso aprender a gostar de fumar ou não. Eu, quando era jovem, todos os jovens tinham que saber fumar, porque fumar eu saía fora da turma. A gente fazia um esforço tremendo, mas aprendi. E depois era até difícil de abandonar. E esse cigarro faz mal a mim ou faz bem a mim? Faz mal. Então eu aprendi a gostar de algo que faz mal. Quando eu aprendo a gostar de algo que faz mal, chama de formação do caráter. Nós aprendemos a gostar de vários sentimentos negativos. Deixa eu explicar um para vocês. Morbidez. Vocês já viram que quando vocês estão assim passando aí pela Brasília, que sempre tem acidentes feios, e vocês passam por um acidente e ficam impactados? E fica assim? E sai assim? E chega em casa, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, está no mundo de paz e amor. E você fala, sabe o que eu vi? O outro, não. E aí você conta nos detalhes. Como fica eles depois? Assim. Então, que tipo de coisa que você levou para eles? Positivo ou negativo? Negativo por morbidez. Nós não temos muita consciência do que provocamos psicologicamente. Nós somos muito materialistas. Temos muita consciência do mundo concreto, mas não do mundo psicológico. Por isso que, por exemplo, quando a gente passa por uma coisa que está cheirando mal na rua, a gente não põe no vidrinho e leva para casa e fala para eles, olha por onde eu passei, cheira para você ver. Fazemos isso? Não. Se não fazemos isso aí, por que fazemos psicologicamente? Então, nós não percebemos o mal que nós provocamos nas pessoas com os nossos sentimentos negativos. Nós não percebemos o mal que nós provocamos na humanidade com as nossas crenças distorcidas, com as nossas maneiras de pensar. Porque não está tudo interligado, não está tudo intercomunicado. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós sentimos, pelo aquilo que nós pensamos e pelo aquilo que nós fazemos, não só perante a nós mesmos, que pode nos destruir, porque vai fazer com que a gente fique muito ligado aos prazeres sensíveis e paramos de entrar em contato com a beleza, com a bondade e começamos a propagar coisas muito negativas. Então a pergunta que eu faço é, o problema ético são das pessoas que estão no poder ou é de todos nós? Isso que eu gostaria que fosse feita uma reflexão. Para não pensar que nós temos que mudar as pessoas que estão aqui ou ali. Nós temos que mudar a nós mesmos. Para ter uma sociedade ética, nós precisamos de indivíduos éticos. Assim como para ter um mundo de pedra, precisamos de pedra. E se a nossa massa de pessoas não tem essa preocupação, moral e ética, com o que pensa, com o que sente, com o que se faz, e nós temos uma massa de 99% da população assim, é natural que quando tiramos uma pessoa e colocamos no poder, essa pessoa, a probabilidade dele não ser ético é muito grande, porque seria muito difícil acertar 1%. Se nós não nós queremos uma sociedade ética, nós temos que ser ético. De tal maneira que a probabilidade de que um de nós um dia ocupar uma posição e melhorar as coisas, torna-se cada vez maior. Por isso que essa é a nossa proposta dentro da filosofia, trabalhar para educação do homem. E educação no verdadeiro sentido. Tornar o um homem um verdadeiro ser humano. Não torná-lo cientista, pedreiro, arquiteto, engenheiro. Isso são coisas importantes também. Mas torná-los bons homens como cientistas, bons homens como arquitetos, bons homens como engenheiros. Porque um homem mau, como médico, faz um estrago muito maior do que ele for somente mau. Porque a medicina só potencializa, não qualifica. A qualificação de um ser humano é fazer com que ele seja humano. E para que ele seja humano, ele tem que mover também pelos prazeres inteligentes. Bom, essa é a mensagem que eu queria para dar e abro agora para o debate. sacrifício da parte para parte é sempre ruim quando eu corto o dedo, coitado do dedo 
Mas se eu deixo o dedo, ele está com gregrena, por exemplo, ele pode matar o corpo. Então, eu corto ele para preservar o corpo. Okay? Então, é nesse sentido que, às vezes, temos que sacrificar algum elemento. Isso é um pouco mais complexo, mas é assim a natureza. A natureza, por exemplo, dentro do seu organismo, tem mais vírus e bactérias do que célula. E ele mantém tudo em perfeita harmonia. Mas quando uma, um vírus desloca muito e começa a prejudicar o organismo, o organismo tem que atacar esse vírus. E aí ele sacrifica muitos glóbulos brancos. Então, se ele não sacrificasse a célula, que é o glóbulo branco, você não teria vida. Então, é assim que funciona a vida. Porque ela está equilibrando ela como um todo. Então, primeiro você olha o todo, esteja, mantém esse doido coerente com a parte. Mas saiba que para manter um todo, às vezes, tem que sacrificar uma parte. E isso não é mal, isso é necessário. Totalmente desprovido de ética não seria possível, porque ele teria tanto mal atuando sobre ele, que ele se autodestruiria. Mas, às vezes, tem muito pouca ética. Então, ele causa muito mal a si mesmo e aos demais. Então, agora, às vezes, é, mesmo que você veja uma pessoa assim, que para a gente, aparentemente, é totalmente antiético, tem princípios muito importantes ali dentro. Por isso que mantém essas pessoas. Por isso que eles crescem. Por isso que eles propagam. Por que, que tem tantos jovens se alistando na fileira dessas pessoas que a gente está achando que é muito radical. Temos que fazer uma pergunta, porque estão oferecendo coisas que os jovens não têm. Heroísmo, Deus, sacrifício pelos demais. Nós estamos criando uma sociedade muito perigosa, de um lado. Uma sociedade em que vale tudo. Uma sociedade que vale tudo, ela não fica preocupada que se a minha conduta individual está afetando os demais. Nós temos uma sociedade que é assim. Se eu sou sábio e eu encontro uma pessoa masoquista, se eu gosto de bater e a outra gosta de apanhar, então estamos em casa. Então nós temos o direito de bater e apanhar porque eu não estou prejudicando a ninguém. Pelo que vocês aprenderam hoje, está certo? Não. Porque essa conduta é maldosa para essas duas pessoas e desqualifica essas pessoas. E elas pertencem ao todo. Agora, imagina se nós formamos um grupo de pessoas, que não é só dois, que pensam assim. Nós vamos criando feudos dentro da humanidade. Feudos que valem tudo. Naturalmente, a humanidade polariza do outro lado, falando aqui não vale nada. Aqui tudo é permitido, aqui tudo é proibido. Por um equilíbrio ecológico, porque senão a balança desequilibra. Então, se aqui tudo é permitido, logo vai nascer um grupo onde tudo é proibido, os radicais. Mas, cuidado, quem é o responsável por estar nascendo onde tudo é proibido? Temos que refletir a nossa responsabilidade sobre o todo. Às vezes nós condenamos, por exemplo, uma pessoa que pega uma criança, mata, estruca. Lógico. Agora eu pergunto, quanto tempo no seu pensamento só tem sexo? E você, quando pensa assim, não interfere? Não é natural que um ser fraco dentro da sociedade é muito influenciado, influenciado pelo seu pensamento e começa a cometer excesso? Então quem é responsável? Também por essas coisas que estão acontecendo na sociedade. Todos nós. Cada pensamento meu inapropriado posso estar alimentando uma coisa ruim na humanidade. Temos que ser mais responsáveis. Isso que eu chamo a atenção. Porque o que nós fazemos conosco, nós estamos fazendo com toda a humanidade. É por isso que se nós queremos ajudar a humanidade a ser melhor do que é, a contribuição que nós temos que fazer é cada um de nós ser melhor do que somos. Porque se eu não sou melhor do que sou e peço para ela ser melhor do que ela é, eu, essa conduta é ética? Ou seja, faça o que eu falo, não o que eu faço. É ético isso? Não. Então, se eu quero melhorar a humanidade, eu tenho que partir da onde? Da minha conduta. 
Eu não, eu não acredito, eu não acredito que existe uma ética voltada para o mal. Eu acredito que nós, com a melhor das intenções, às vezes geramos muito mal a nós mesmos e aos demais. Mas não porque nós achamos, nós queremos ser maus, porque não sabemos. Por isso que tem um ditado popular que fala que de pessoas bem intencionadas, o inferno está cheio de gente. Já viu esse ditado popular? Ou seja, não basta ter uma boa intenção. Nós temos que ter um grau de sabedoria para saber definir realmente o que é bom e o que é mal. Quando eu vou tratar uma pessoa, sob o ponto de vista físico, sem ser médico, com a melhor das intenções, eu posso dar um remédio errado. Vem a pessoa com dor de cabeça para mim, eu passo para ele um analgésico. E se ele está com energia? Eu simplesmente vou adiar mais ainda o tratamento. E pode ser que isso vai ser fatal para essa pessoa. Então, ao tentar fazer o bem, nós temos que refletir sobre o bem e o mal. Agora, em que escola se ensina sobre isso? Quando eu estudei, não tinha essas coisas na escola. Eu aprendi matemática, português, inglês, formei engenharia eletrônica, formei matemática, tá certo? E ninguém nunca me ensinou essas coisas. Vou aprender dentro de Nova Acrópole. Por isso que essa é a nossa proposta. Formar o ser humano, tornar o melhor como ser humano. O resto virá como consequência natural. Blavatsky fala, humaniza os homens e vocês terão todos os problemas da sociedade resolvidos. Desumaniza os homens e vocês vão ver o que vai acontecer na sociedade.